ठीक सप्ताह छह दिन खबर नाई शुक्रवार जाओ बोर धक्का धक्की जीवन मुसलमान खोजल नाम मुसलमान सकाल बेला बड़ो आशा कईरा सब 
শুটকি নিয়ে আসছি জানি আপনি চট্টগ্রামের মানুষ শুটকি বড় পছন্দ শুটকিরা বিড়াল রে এত বুঝা কইলাম বিড়াল এই শুটকি মাছ আমার বিয়ের জন্য নিয়ে আসছি এই শুটকি মাছের দিকে তাকাবিও না তাকাইলে খবর আছে 500 টাকা জরিমানা আর 500 জুতার বাড়ি বিয়াই সাহেব এত বুঝাইলাম এত ওয়াজ করলাম কিন্তু সেই শুটকি বিড়াল খায়াই ছাড়লো খায়া দেয় পাতিলদার উপর করছে এখন আমার বিচার আমি করতেছি বিয়াই ডাক দিয়া বলে চট্টগ্রামের বিয়াই ডাক দিয়া বলে ও নারায়ণগঞ্জের বিয়াই বিচারটা যদি মনে কিছু না করেন আমার হাতে তুলে দেন বিচারটা আমি করব বিয়াই বড় খুশি বুঝতে পারে না এই খুশির পরিণতি কি হবে এটা বুঝতে পারে না কা ঠিক আছে বিয়াই বিচার আপনি করবেন আনন্দের কথা করেন এইবার চট্টগ্রামের বিয়াই ডাক দিয়া বলে ও নারায়ণগঞ্জের বিয়াই বিচার যদি আমি করি তাহলে আমার বিচার অনুযায়ী 500 জোতার বাড়ি বিড়ালের কপালে হয় না বিড়ালের গারে পড়ে না 500 জোতার বাড়ি আপনার গালে দেওয়া দরকার বলে কেন বেয়াই কেন বলে আপনি শুটকি মাছ চাই না যদি আলমারির মধ্যে তালা মাইরা রাখতেন তাহলে বিড়াল দেখত না মাথা নষ্ট হইতো না আপনি কেন শুটকি মাছ দেখাইয়া যদি আপনি বলেন 500 টাকা জরিমানা যদি 5000 জোতার বাড়ির ভয় যদি দেখান বিড়াল 5 লক্ষ জোতার বাড়ি খাইতে রাজি কিন্তু শুটকি মাছ ছাড়তে রাজি না আ নারায়ণগঞ্জের মুসলমান ও সন্তানের গার্ডিয়ান ও সন্তানের পিতামাতা আপনার মেয়ে বড় হয়ে গেছে আপনার মেয়েটাকে আপনার বিবিকে আপনি ঘর থেকে বের করেন বের হইতে দেন অসুবিধা নাই বের তো অবশ্যই হবে স্কুল কলেজে যাবে মাদ্রাসায় যাবে বাজারে যাবে মার্কেটে যাবে অসুবিধা নাই তবে পর্দার সাথে যেতে হবে ঠিক কিনা আপনি যদি মেয়েটাকে বিপর্দায় নামাইয়া অন্ত উলঙ্গ অবস্থায় মার্কেটের রাস্তার মধ্যে হাঁটান আর যদি স্লোগানদার আইন করেন যে আমার মেয়ের দিকে কেউ তাকাবি না তাকাইলে তোকে খবর আছে তোকে জেলখানায় ঢোকা দিব যুবক চিন্তা করবে এত সুন্দর চেহারা তাকায়া যদি জেলখানা যাইতে হয় যাইতে রাজি তাকানো বন্ধ করতে রাজি নাই ঠিক কি না এজন্য মুসলমান নবীর উম্মাত বলতেছিলাম খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কা কি রহমাতুল্লাহ আলাই শর্ত লাগাইছে চারটা কয়টা এক নম্বর শর্ত জীবনে কোনোদিন তাকবীর উলা ছুটে নাই জীবনে কোনোদিন কোনোদিন তাহাজ্জুদ নামাজ কাজা হয় নাই জীবনে কোনোদিন বেগানা নারীর দিকে তাকায় নাই ও মুসলমান নবীর উম্মাতের দাল চার নম্বর একটা শর্ত লাগাইছে কঠিন শর্ত সেটা হলো হায়াতের जिंदगीতে জীবনে কোনোদিন আসরের চার রাকাত সুন্নাত কাজা হয় না আল্লাহু আকবার কেমন আমল এমনি কি আল্লাহ वाला হয়ে গেছে তারা আর তো আমরা তো নামাজের খবর নাই ওরে মুসলমান নামাজের খবর নাই রোজার খবর নাই পর্দার আমল খবর নাই আর তারা দেখেন চার রাকাত আসরের সুন্নাতটাও হায়াতের जिंदगीতে কাজা হয় না এখন তো আল্লাহর আলী খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাই বিদায় হয়ে গেছে ছেলেরা সবাই লাশ নিয়ে মাঠের মধ্যে ময়দানের মধ্যে হাজির হয়ে গেছে এখন তো বাবার ওসিয়াত অনুযায়ী ঘোষণা দিয়া দিল এই চার গুণওয়ালা ব্যক্তি যদি কেউ ময়দানে থাকো আসো আমার বাবার ওসিয়াত জানাজা পড়াইবা যদি না থাকো আসার তো দরকার নাই জানাজা ছাড়াই বাবা বলছে মাটি দেওয়ার জন্য এখন ঘোষণা দিয়া দিল পুরো মাঠ আলেমের অভাব নাই বড় বড় আলেম আছে কিন্তু থাকলে কি হবে সবাই চুপ হয়ে গেল এই চার গুণ পরিপূর্ণ একজন হল নাই এখন তো সবাই চিন্তা পড়ে গেল ছেলেরা সবাই সিদ্ধান্ত নিল বুঝতে পেরেছি এখানে এই চার গুণওয়ালা ব্যক্তি পাওয়া যাবে না তাহলে একটা কাজ করি আমরা সবাই এখন তাড়াতাড়ি হাতে হাতে দইরা আমরা কি করে দেয়া তাকে দাপন করার ব্যবস্থা করি যেহেতু চার গুণওয়ালা লোক নাই তাহলে জানা যাওয়ার দরকার নাই চলে যাই মাত্র খাটিয়ার মধ্যে হাত দিবে হঠাৎ করে একজন আল্লাহর গোলাম দিল্লির সুলতান শামসুদ্দিন আলতামাস রহমাতুল্লাহ আলাই যিনি কোন বড় আলেম না সাধারণ একজন আল্লাহর গোলাম দিল্লির বাদশাহ ছিলেন আল্লাহর গোলাম তিনি আয়শা দ্বারা বলে ও কুতুবউদ্দিনের সন্তানেরা লাশ কোথায় নাও রাখো জানা যা আমি পড়াবো না তাকবীর এইবার তিনি জানা যা পড়াইবেন কথাটা পালন করে খাজা কুতুবউদ্দিন বখতিয়ার কাকি রহমাতুল্লাহ আলাইহি ওই লাশের কাপড়টা সরাই আমুখের থেকে চেহারা আর মধ্যে একটা চুমু খাইয়া বলে ও কুতুবউদ্দিন ও আল্লাহর অলি গো আপনি তো চলে গেলেন 
আপনার জীবনের আমলটাকে গোপন করে আপনি চলে গেলেন অথচ আমার আমলটাকে আপনি প্রকাশ করে দিলেন প্রকাশ করে দিলেন অসুবিধা নাই তারপর আমার মনে একটা সা আপনার কাছে সিয়াদ আপনার কাছে আমার একটা দাবি যেদিন আল্লাহ পাকের দয়ায় যেদিন আপনি জান্নাতে ঢুকবেন ওই দিন আমি আল তামাজকে আপনি ভুলবেন না আমার সাথে আমাকে আপনার সাথে নিয়া আল্লাহ তৈরি জান্নাতে ঢুকবেন এখন আমরা যদি ভক্ত হই তাহলে তাদের সাড়ে তিন হাত বডির আমল যা ছিল তা দিয়েই তো আমাদের ভক্ত হতে হবে ঠিক কিনা ধরে বলেন যারা হাত জাগাইছে নিয়ে যদি ভালো থাকে বক্তা যদি হাত নাও জাগা যদি নাও থাকে ও যদি সারা রাত নাও হয় তারপর যারা হাত জাগাইছে নিয়াজ যদি খাটি থাকে সারা রাত ও শোনার সব আপনার আমল নামা দিয়ে দেবে অনেক দাম আছে না নাই দরজার চিপায় কালো মুখুশ পরা এক ব্যক্তি এই তোমার নাম কি বলে আমার নাম মিস্টার ইবলিস শয়তান আমাকে আপনারা সবাই চেনেন এই শয়তান তুমি কেন আসছো তা হুজুর অন্য অন্য দিন ভালো নিয়ে ভালো খারাপ নিয়ে করে আসলো আজকে খুব ভালো নিয়ে করে আসছি ভালো একটা উপকার করার জন্য আসছি এইবার মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা বললেন না এইটা তো বিশ্বাস হয় না শয়তানের কাজ তো কখনো কোনো মানুষের উপকার করে না ঠিক কি না ধরো বলে শয়তান তো মুসলমানের উপকার করে না ক্ষতি ছাড়া সত্যি করে বল তোর নিয়ে কি নিয়ে মধ্যে ভেজাল আছে এখন তো ওরে শক্ত করে বাঁধছে মানে গাছের সাথে বাঁধছে মোয়াবিয়া মোয়াবিয়া রাদি আল্লাহ তালা বললেন সত্য কথা বল না হয় সারবো না ইবলিশ শয়তান হুজুর আমাদের উপরে এমন একটা খারাপ ধারণা একবার চলে আসছে যার কারণে জীবনে যত ভালো কাজ করি তারপরে ওই ধারণা আর আপনাদের দিন থেকে যাইব না বুঝছি কয় না সত্য করে বল কি আর বলবো হুজুর ওই যে একবার যে একটা অন্যায় করছি যার কারণে এখন ভালো কাজ করলো আপনারা বিশ্বাস করতে চান না কয় না সত্যি করে বল কি এখন শক্ত করে বাঁধার কারণে এইবার শয়তান ডাক দেয়া বলে ও আল্লাহর নবীর সাহাবি হজরত মোয়াবিয়া আমি বলে শয়তান এসেছি আপনাকে ঘুম থেকে জাগায় দেওয়ার জন্য আপনি তাহার যুত নামাজ পড়বেন সময় মতো এই জন্য জাগায় দেওয়ার জন্য আসছি আল্লাহর নবীর সাহাবি বললেন সত্যি কথা বল এইবার শয়তান ডাক দিয়া বলে ও নবীর সাহাবি এইবার সত্যি কথা না বইলে পারলাম না আসলেই আমি এসেছি আপনাকে জাগা দেওয়ার জন্য এটা সত্য কারণ আমি জাগা দেওয়ার জন্য এসেছি এই জন্য আপনি যেন আজকে সময় মতো তাহার জুত নামাজ পরে আল্লাহর কাছে আপনি আলহামদুলিল্লাহ বলে শুকুর আদায় করেন আর দিলের ভিতরে তৃপ্তি পান কারণ আমার ভালো করে জানা আছে গতকাল আমি আপনাকে শরীরটা টিপায় ঘুম পাড়া দিয়েছিলাম এবার আসেন ভাই আজ গোটা পৃথিবীর মানুষ এক অশান্তির বেড়া জেলা আবদ্ধ ঠিক কিনা জোরে বলে শান্তি কোথাও নাই 
আজকে আমরা জানি পৃথিবীর কোথাও শান্তি না পেলো এক মনে একটি জায়গা দুনিয়াতে আছে যেই জায়গার মধ্যে ঢুকলেই শান্তি জায়গাটার নাম কি মসজিদ শান্তির জায়গা সত্য হান্ড্রেড পার্সেন্ট সত্য তবে দুঃখজনক হলো সত্য বর্তমানে সেই শান্তির জায়গায় ঢুকেও মুসলমান শান্তি পায় না বলে কেন মুসলমান ইমাম জুমার বায়নে ইমাম সুদের বিরুদ্ধে বায়ন করতে পারে না ঘুষের বিরুদ্ধে বায়ন করলেই সভাপতির মাথা গরম ঠিক কিনা ধরে বলেন সুদের বিরুদ্ধে বায়ন করলে সেক্রেটারির মাথা নষ্ট ঠিক কিনা ধরে বলেন সভাপতি ধমক দিয়া লাভ নাই কারণ রিজিকের মালিক আমার আল্লাহ ঠিক কিনা ও ইমাম ভাই হক কথা বলতে থাকেন বলতে বলতে যদি গ্রামের চাকরি ছুটে যায় আল্লাহ তালা শহরের কেন্দ্রীয় মস্তের ইমাম আপনাকে বানায় দিব ঠিক কিনা ধরে বলেন ও বাবা হ্যাঁ শান্তি আমাদের নাই কিন্তু শান্তি আমরা সবাই চাই ঠিক কিনা ধরে বলেন আজকে এমন একটি দামি আয়াতে কারিম আপনাদের সামনে তেলোয়ার করেছি मानुषेध कर मन कर दस टाइम मन कर दस टाक दिल बाकी पांच टाक मैरा दिल दिल बस घुराया নিজের টাকা নিজে পায় না খুঁজে কত এটার জন্য আবার বিচার বসাইতে হয় অর্ধেক টাকা আবার মাত বর দিতে হয় ঠিক কি না বলেন তারপরও টাকা পাওয়ার নিশ্চিত গ্রান্টি পাওয়া যায় না অ মুসলমান পাইবেন দশ দিলাম পাস ইনসাফ না জুলুম শান্তি না অশান্তি চা খাওয়াইবেন কয় কাপ जुलूम कर रास्ता दुईटा जुलूम शिकार होना भाई के क्षमा दें ক্ষমা করে দেওয়াটা কার গুণ ক্ষমা করে দেওয়াটা এটা কার গুণ আল্লাহ পাকের গুণ পছন্দ করেন কে কারণ আল্লাহ বলেন जवाब 
এখন বলতে পারেন হুজুর কেউ আমার সাথে খারাপ আচরণ করেছে কেউ আমাকে থাপ করে দিয়েছে গালি দিয়েছে আমি কি দিতে পারবো না আল্লাহ তাআলা কোরআনের আয়াতের মাধ্যমে জানায় দেয় আল্লাহ বলেন ওয়া ইন আকাবতুম ফাআকিবু বিমিসলি মা উকিবতুম বি ওয়ালা ইন সাবারতুম লাহু ওয়া খাইরুল লিস সাবিরি नारायणगंजर मध्य मुसलमान बर्तमान की बेजाल चले बलो मुसलमान एक गरीब গরিব বেচারা মাতবর কাছে যায় একা মাতবর বিচার করেন কি বিচার কামার জায়গাটা ক্ষমতার বল আর একজনে দখল করে নিয়ে যায় একটু বিচার করেন মাতবর একবার গরিবের চেহারার দিকে তাকায় আর একবার নিচের দিকে তাকায় চিন্তায় পড়ে গেল যে আমি মাতবরের যে একটা হিসাব নিচের ওর সাথে তো মিল খায় না তার মানে আমার হিসাব হলো হয়তো নগদ কিছু দিতে হবে আমাকে না হয় চুক্তি করতে হবে ও গরিব মানুষ ও কি দিবে আর ওর কাছে কি চাবো ঠিক কি না এখন তো মাতবর বিচার নাই না সকালে গেলে বলে বিকালে বিকালে গেলে সকালে ঘুরায় গরিব টেনশনে পড়ে গেল আর একজন বলে सकाल दस टाइम मिथ्या কারণ মিথ্যা কথা কয়েন না হুজুর মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে দেয় কিন্তু মুসলমান আল্লাহ হাদিয়া করে কয় আর ঘুষ করে কয় একটু ভাইঙ্গা দেই হাতে সময় আছে আপনাদের আমি চিন্তা করছি আজকে আমার এই যুবক ভাইরা আমার দাওয়াত দিয়েছে আরো মোটামুটি কয়েক মাস আগে আমার বাসা আছে তো আমি চিন্তা করছি যতক্ষণ আপনারা থাকবেন ততক্ষণ আমিও আছি ইনশাআল্লাহ তার একটু সময় আছে তো আপনাদের হাতে মাশাআল্লাহ ঘুষ কাকে বলে হাদিয়া কাকে বলে একটু ভেজালটা ভাইঙ্গা দেই নাকি হাদিয়া কাকে বলে হাদিয়া হলো এ মুসলমান সারা দিন আপনার বাড়িতে একজনে পরিশ্রম করেছে বিকাল বেলা এর বিনিময় যেটা দিবেন এটা হলো পারিশ্রমিক বুঝে আসছে এবং পিছনে যেটা হইছে এটার বিনিময় হলো পারিশ্রমিক ভবিষ্যতের কোন আশা নিয়ে যদি কাউকে কিছু দেওয়া হয় ওটাই বলা হয় ঘুষ ঠিক কি না ধরে বলেন আর হাদিয়া কাকে বলে হাদিয়া সাপদেও কোন আশা নাই পিছেও কোন আশা নাই নিঃস্বার্থক ভাবে যেটা দেওয়া হয় এটা বলা হয় হাদিয়া কিন্তু আমরা তো চেয়ারম্যানের বাসায় যাই অনেক সময় কত আপেল থাবেল কমলা কত কিছু নিয়ে যাই চেয়ারম্যান কয় এই এগুলো কি রকম নিয়ে আসছো স্যার আপনার জন্য হাদিয়া নিয়ে আসছি অথচ ভিতরে ভিতরে নিয়েই ধরলো সকাল বেলা তারে দি একটা সিগনা সত্যম না লাগতা মানে কি কাজ আদায় করব ঠিক কি না ধরে বলেন এটাই কিন্তু হাদিয়া থাকবে না তখন ওই আপেল কমলা ওগুলো ঘুষ হয়ে যাবে गरीब बेचारा बेचारा 
चले गरीब सकाले दस टाइम विचारे बढ़से मत जनगण जनगण शुरू कर ও মাদবার পাশে যা করে আমি তাই মেনে নিব পাশে যা করে তার সাথেই আমি আসি মানে মাদবারের ওই পাঁচ শব্দটা পাঁচ হাজারের পাশে অঙ্কটাও ধর স্মরণ করা দিতে আছে ক মাদবার সাহেব পাশে যা করে আমি তার সাথেই আসি জনগণ তো সরল মানুষ বুঝতে পারছে ছেলেটা খুব ভালো আমাদেরকে খুব মানতেছে তার মানে আমরা পাঁচ জন মিলে যা রায় দিব তাই মানবে কিন্তু মাদবার তো বুঝা ফলাইছে ও তো আসল জনগণকে বুঝায় না ও তো আমাজে মাজে আমারে नजर है दुनिया में हो दुनिया का तलब गार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो बाजार से गुजर हो खरीदार नहीं हो मैदान मुसलमाना कर चारे बसब कार विचार कर मुसलमान 
আল্লাহ দাও জবান তাল্লার জন্য ব্যয় করে দাও আল্লাহ বলে ডাক দিয়া যদি মুসলমান আজকে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়ে যাও তোমার ঠিকানা হবে আল্লাহর তৈরি জান্নাত ঠিক কিনা পরে মুসলমান নবীর উম্মতের দাল ইনসাফ মানে হলো যার যাই পাও না বুঝায় দেওয়ার নাম হলো ইনসাফ ও মুসলমান নবীর উম্মতের দাল ইনসাফ মানে হলো যার যাই হক বুঝায় দেওয়ার নাম হলো ইনসাফ এখন আমার কাছে কে কি পায় এটা জানার দরকার ঠিক কিনা ধরে বলেন গোটা পৃথিবীর মানুষের কাছে যত পাওনাদার আছে সব পাওনাদারের মধ্যে সবচেয়ে প্রথম পাওনাদার যিনি তিনি হলেন আপনার আমার মালিক আমার আল্লাহ ঠিক কিনা আল্লাহ পাক বান্দার কাছে পায় বান্দাও আল্লাহর কাছে পায় নবী উম্মতের কাছে পায় উম্মত নবীর কাছে পায় মা বাবা সন্তানের কাছে পায় সন্তান মা বাবার কাছে পায় ঠিক কিনা ধরে বলেন এই তিনটা বিষয় একটু একটু করে আকার ইঙ্গিত আমি যতটুকু সম্ভব আলোচনা করব ইনশা আল্লাহ প্রথম আসেন আল্লাহ বান্দার কাছে কি পায় বান্দার কাছে মাত্র দুইটা জিনিস দাবি করলেন কয়টা এক নম্বর বান্দা আমি আল্লাহর গোলামি কর কারণ আল্লাহ তো গোলামির জন্যই আমাকে পাঠাইছেন ঠিক কিনা ধরে বলেন আল্লাহ বলেন এরপরে আসেন আল্লাহ বলেন বান্দা আমার পাওনা বুঝা দাও আমি আল্লাহ সময় মতো তোর পাওনা জান না তোদেরকে বুঝা দিব এরপরে আসেন নবী বলেন অবশ্যই অবশ্যই সকলের কাছে পাওনা আছে নবী বলে চিৎকার দিয়ে বলেন আমার নবী বলেন সমস্ত উম্মত জান্নাতি সুবহান ইল্লা মান আবা কিন্তু তারা না সাহাবা ইকরাম প্রশ্ন করলো ও পয়গম্বর কে জান্নাতি আর কে জান্নাতি না আমার নবী ডাক দিয়া বলো সাহাবা ইকরাম যারা আমি নবীকে মানবে তারা জান্নাতি যারা মানবে না জান্নাতি না নবী কথা বলার পর সাহাবা ইকরাম বলো পয়গম্বর কে আপনাকে মানে আর কে মানে না আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বলো সাহাবা ইকরাম যারা আমি নবীর সুন্নাত মানে আমি নবীর আদর্শ মানে তারাই আমি নবীকে মানে তারাই জান্নাতের মেহমান বাংলাদেশে দেখবেন নবীর আশেকের অভাব নাই সুন্নির অভাব নাই কিন্তু সুন্নাতের আমলের বড় অভাব ঠিক করেন ঠিক কিনা ধরে বলেন সবাই ঠিক কয় না যে না কয় ভাইয়ের মধ্যে ভেজাল আছে ঠিক কিনা ধরে বলেন ঠিক বললো ঠিক না বললো ঠিক জোরে বলেন ঠিক কিনা খবর তো নাই সুন্নাতের আমলের কোন খবর নাই সেও আবার বলে বিশ্ব আশেকেরা আমি বলি ও রে কইলি তো বলবো আবার ওরে বাতপার বলে ওরে মুসলমান নবীর উম্মাতের
মুসলমান বাংলার জমিনের কলিজার টুকরা যুবকরা যদিও শয়তানের দোকায় পড়ে দাড়িটা রাখে না কিন্তু তাই বলে অস্বীকার করে না ঠিক কিনা ধরে বলেন বাংলার আমার কলিজার টুকরা যুবক ভাইরা নবীর কলিজার টুকরা উম্মতরা যদিও শয়তানের দোকায় পড়ে টুপিটা মাথায় দেয় না তাই বলে অস্বীকার করে না ও বেঈমানের গোষ্ঠী তোমরা ভাই বোন যে বাংলার জমিনের মুসলমানের সন্তান কলিজার টুকরা সন্তানের যদিও মুখে দাড়ি নাই তাই বলে নবীর मोहब्बत নাই এটা ভাইবা আল্লাহর নবীকে গালি দিয়ে স্যার গালি দেওয়ার চিন্তা কইরো না বাংলার যুবকেরা যদি আবার কখনো এরকম গালি কারো জবাব থেকে শুনে তার হাত পা ভেঙে চুরমার করে দিতে কারা কারা তার সাল্লাহ আকবার না নারে তাকবীর আ মুসলমান আমি কোন দলের কথা বলছি ও মুসলমান আজকে এখানে থাকতে পারেন কেউ আওয়ামী লীগ কেউ বিএমপি কেউ জাতীয় পার্টি কেউ জামাত ইসলাম কেউ তাবলিক কেউ পাবলিক কেউ উজানি কেউ চরমনাই কেউ আটরশি কেউ ষোলরশি কেউ মাইজ বান্ডার কেউ আবার পেট বান্ডার এক একজন এক এক দল থাকতে পারেন ঠিক কি না ধরে বলেন তবে মুসলমান আপনি murid হিসাবে পীর আপনার ভিন্ন হতে পারে আপনার দল হিসাবে নেতা ভিন্ন হতে পারে সব দল ভিন্ন হতে পারে কিন্তু আমরা ঈমানের দাবিতে নবীর বেলা আমরা ঠিক কি না ধরে বলেন আমরা যে যেই দলের হই না কেন ও বেঈমান আবার যদি আমার নবীকে গালি দাও তাহলে তোমাদেরকে ছাড়া হবে না ঠিক কিনা আবার কিন্তু আমরা যে যেই দলের হই যে যেই পীরের murid হই তবে আল্লাহর বেলায় আমাদের মালিক একজন তিনি কে আমাদের কিতাব একটা ছিল কি আল কুরআন ঠিক কিনা ধরে বলেন আবার আল্লাহর কুরআনের বিরুদ্ধে যদি কথা বলে সে যদি আওয়ামী লীগের লোক হয় তেও তো মেনে নেবে না বিএমপির লোক মানবে জামাতের লোক মানবে সরমনার মুনি সারসিনার মুনি আত্রশীর কেউ মানবে না কারণ কুরআন সকলের ঠিক কিনা ধরে বলেন আওয়ামী লীগের লোক কুরআনকে ভালোবাসে বিএমপির লোক ভালোবাসে জামাতের লোক ভালোবাসে শত যত পীরের দলের লোক আছে সবাই কুরআনকে ভালোবাসে ঠিক কিনা ধরে বলেন এজন্য আল্লাহর কালাম কে আবার যদি কেউ অপমান করতে যদি একটু চিন্তাও করে ठीक এখন আসেন বাংলাদেশের মুসলমান আমরা তো শান্তিতে আছি দেখেন ভারত ইন্ডিয়াতে অ মুসলমান আপনার আমার ভাই আজকে অ মুসলমান যেই মোদি সরকার যেই সন্ত্রাস আমার ভাই আপনার ভাই মুসলমান ভাইকে হত্যা করতেছে আমরা দেখতেছি আমাদের প্রাণ কেন্দ্র জায়গা হলো আল্লাহর ঘর মসজিদ ঠিক কিনা ধরে বলেন মুসলমানের অন্তরের স্থান হলো সবচেয়ে ভালোবাসার জায়গাটা হলো মুসলমানের আল্লাহর ঘর মসজিদ সেই মসজিদকে পুরায় দিচ্ছে আ মুসলমান শরীরে রক্ত থাকা বিন্দু পরিমাণ রক্ত থাকা সত্তে কোন মুসলমান এটা মেনে নিতে পারে না পারবেও না ঠিক কিনা ধরে বলেন সেই সন্ত্রাস সেই সেই সরকার এ বাংলার জমিন আগমন করেছে শুনছি প্রয়োজন হলে বিয়া বাংলাদেশের ওই জাতীয় কি বলে শাহজালাল বিমান বন্দর থেকে এই নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত লাশের বন্যা বয়ে যাবে তারপর আমরা মুসলমান কখনো মোদিকে বাংলাদেশ আসতে দেব না কারা কারা তারা সালাত দেখবে না নারায়ণ তাকবীর মুসলমান কোন দলের বিরুদ্ধে বলি না কোন দলের পক্ষ কথা বলি না ইমানের দাবিতে মুসলমান হিসাবে সকলের দায়িত্ব ঠিক কিনা দেন বলেন যুবক ভাইরা যদি বাংলাদেশের হক কেন আলামা ইকরাম আল্লামা মামুনুল হক সাহেব যদি দাওয়াত দেয় যদি যুবকদেরকে ডাকে চরমনার সৈয়দ ফয়জুল করিম রহমান ফয়জুল করিম দামত বরাকাতুল আলিয়া তিনি যদি ডাক দেন আল্লামা আহমদ শফি দামত বরাকাতুল আলিয়া সহ বাংলাদেশের হক কেন আলামা ইকরাম যদি তোমাদের मन खराब कर इंसाफ 
আল্লাহর পাও না আল্লাহকে বুঝায় দাও নবীর পাওয়া নবীকে বুঝায় দাও এইবার আসেন আমার শেষ আলোচনা আমি এবার ফিনিশিং এ যাব তবে মুসলমান জানতে চাই বলুন সন্তানের কাছে মা বাবার হক আছে না নাই আছে মা বাবার কাছে সন্তানের হক আরে সন্তানের কাছে মা বাবার হক শুধু আসেনি আরে আল্লাহ তাআলা ও আল্লাহ তাআলা সূরা বনি ইসরাঈলের আয়াত অংশের মধ্যে আল্লাহ বলেন ওয়া কাদা রাব্বুকা আল্লা তাবুদু ইল্লা ইয়া আল্লাহ তাআলা বলেন আমি রব সিদ্ধান্ত দিয়েছি শুধুমাত্র কেবল মাত্র আমি রব সিদ্ধান্ত দিয়েছি ইবাদত হতে হবে কার मुसलमान औषधार रुगी भलो मन आशा करा जाए ना ठीक क्या मुसलमान नबीर उम्मत कारण खुजे बेर आज के कारण सामने तुले कारण सबा दूर करते ओ मुसलमान सन्तान माँ बाबर हक अटोमेटिक आदाय कर सन्तान दरबारेना टीफोन कर मुसलमानस्तारेदिन चार पांच बार टेलीफोन कर 
কি প্রয়োজন বলেন বাবা আপনার কি প্রয়োজন বলেন কই মা বাবার খেদমতে তো কোনো ত্রুটি নাই ওরে মুসলমান নবীর উম্মতের দল কেন এত খেদমতের পাগল কই আমার মা বাবা তো তাবিজ ঝুলায় নাই মাজারে মান্য তো করে নাই এরপর কেন এত খেদমতের পাগল জবাব হইল আমার মা বাবা আগে আমার হক আদায় করেছে ঠিক কি না ওরে মুসলমান এইবার আপনারা বুঝে শুনে জবাব দেন মা বাবার হক আগে না সন্তানের হক আগে বুঝা বলেন দেখি তো পরীক্ষা হয়ে যাক মা বাবার হক আগে এটার পক্ষে কারা হাত জাগান पास कर बाबार रक्त शरल मुसलमान दुई नम्बर हक हईल तुम घर एक तो <laughs> ठीक अवस्था मुसलमानी 
বলি যার টুকরা যুবক ভাই আজকে থেকে তওবা কর আল্লাহর কাছে দোয়া কর আল্লাহ যত দিন বেঁচে থাকবো আল্লাহ তুমি আমাকে যত দিন বেঁচে থাকবো তাই দোয়া করে দে দুরুশ পড়ে দুরুশ পড়ে দুরুশ পড়ে দোয়া করে দে কোন ডিসটার্ব চলবে না আমার একদম কোন ডিসটার্ব চলতে পারবে না কোন কমিটি কথা বললে স্লিপের মাধ্যমে বলবে আল্লাহ এই বিশার উপায় আলোচনা করতে হলে ব্রেন্ডার অনেক খাটাইতে হয় সহজ মনে করেন না খেল সুইটা গেলে কিন্তু সব শেষ কমিটি বাইরে কই আছেন চলবে আর এখন না দোয়া করে দেন তাহলে আপনারা একটু খেল রাখেন কেউ জানে কথা না এরা তো বলে তাকানোর ভাবেও দেখেন না এই আর একটু চলবে আমি তো চাইছিলাম অন্তত সন্তানের এই দুইটা হক সুন্দরভাবে ফিনিশিং দিতে ঠিক কিনা বুঝায় দিতে যে আপনারা একটু খেয়াল রাখেন কেউ জানে কথা বলে না ঠিক কিনা ধরো আপনারা কমিটির হাই দোয়ার পরে আপনাদের জন্য মাশাআল্লাহ मेहमानদারির ব্যবস্থা আছে নিয়া যাবেন ইনশাআল্লাহ সমস্যা নাই পাবলিক আল্লাহর মতে রোজা না রাখলে ইফতারি নামে উস্তাদ ইফতারি ছাড়তে চায় না কি বলেন কুকাও পরে মুসলমান নবীর উম্মতের দল আজকে থেকে তওবা করো আর দোয়া করো আল্লাহ হায়াতের जिंदगीতে তুমি আমাকে নেককার বানায়া দাও জীবনে যত গুনাহ করেছি ক্ষমা করে দাও বাকি জীবনটা বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দিয়া দাও আর আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ হায়াতের जिंदगीতে আল্লাহ তুমি আমার ঘরে একজন নেককার বিবির ব্যবস্থা করে দাও ও পর্দার আড়ালের মা তুমি আল্লাহর কাছে দোয়া করো আল্লাহ হায়াতের जिंदगीতে বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দাও আর একটা দোয়া করো আল্লাহ বেশি বেশি নেক আমল করার তৌফিক দাও যাদের বিবাহ হয় না ওই মা বোনেরা আর একটা দোয়া করবা আল্লাহ আমার হায়াতের जिंदगीতে একজন নেককার আল্লাহ ওয়ালা স্বামীর ব্যবস্থা করে দাও বর্তমান आगे घर गुला घर मजखने पार्टीशन थे बरशाल भाला भाषा बोले क्यों बोले बेड़ा आरोप क्यों पार्टीशन एक एक जन एक एक तो बोझ तो भाषा এখন ওই পার্টিশনের মাঝে যদি পুরানো হয় তাহলে দেখবেন কিছু ছিদ্র আছে ঠিক কিনা এই বর্তমান এই যুগের মা বোনেরা যাদের বিবাহ হয় না ছেলে যদি মেয়ে দেখার জন্য যায় ওই ছিদ্র দিয়ে চোখটার বড় করে তাকায় দেখি যেই ছেলেটা দেখার জন্য আসে ছেলেটার মাথা আবার টুবি টুবি আছে কি না হুজুর ঠুজুর কি না ঠিক কি না ধরে বলেন কারণ হুজুর গো খুব ভয় পায় মনে করে হুজুরের ঘরে গেলে আটকা শান্তি কোথা নাই আল্লাহর কসম বাংলার জমিনা যত নারীরা শান্তিতে আছে অধিকাংশ মা বোনেরা টুপিওয়ালা দাড়িওয়ালা নামাজির ঘরে শান্তিতে আছে ঠিক কি না ধরে বলেন এ টুপিওয়ালা কয়জনে গেছে তোমার কাছে তালাকের মাসালা নিয়া হ্যাঁ स्वामी जिंदगी दरबारे दुआ करते दुआ करते भलोबाजे परीक्षा कर 
আল্লাহর বান্দি চাইছে আল্লাহ ওয়ালা স্বামী কিন্তু পায় না পায় না পাইছে আল্লাহ বলা স্বামী তাও আবার কেমন নামাজ নাই রোজা নাই দিন নাই এ মুসলমান যার মধ্যে নামাজও নাই রোজাও নাই সারা দিন মদ খায় গাঞ্জা খায় জোয়ার আড্ডা কাটায় গভীর রাত বাড়িতে যাইয়া বিবির উপর অত্যাচার করে তাহলে বলেন যা চাইছে তা কি পাইছে পায় না এখন কে আল্লাহকে গালি দেওয়া যাবে বেজার হওয়া যাবে নামাজ ছেড়ে দেওয়া যাবে না না মুমিন তো বিপদে পড়লে আর আগে আগে মসজিদে দৌড় মারবে ঠিক কি না কারণ আল্লাহ তালা সুরায় বাকারার এক চতু তিপ্পন্ন আয়াতের মধ্যে আল্লাহ জানায় আল্লাহ বলে স্বামীর উপর বেজার না গভীর রাত স্বামী বাড়িতে ঢুইকা যা অত্যাচার করে এমন কোন রাত নাই বিবির উপর আঘাত করে না এরপরও আল্লাহর বান্দি স্বামীর উপর চোখ রাঙ্গায় কথা বলে নাই ধমক দেয় নাই বর্তমানে আমাদের মা বোনদের দিকে তাকান আমগো দেশেও তো কত নাহিদা আছে আমল করবা ঠিক আছে আট দিনের পরে জানাই বা কি অবস্থা আট দিনের দিন যায়ুর পানি পড়া একশন বা কি একশন কাহুজুর জীবনে স্বামীর পকেটে টাকা চুরি করে কত মাজারে মান্নত করলাম এত উপকার পাই না আপনার পানি পড়ায় যতটা পাইছি ক কি উপকার পাইছো আমার মা বন্ধুর একটা জাতীয় অভ্যাস আছে দোষ আছে বলবো ওরে আল্লাহ যা দেন মা বন্ধুরাও কয় শুধু আমগোটা কইবেন আর তাগোটা কইবেন না তা হবে না তা হবে না ঠিক কি না ধরে বলেন তবে হ্যাঁ যেহেতু বইলা ফলাইছি তাদেরটাই আগে বলি সেটা হলো মা বন্ধের একটা দোষ হলো পুরুষ তো চায় না সহজে কোনো বিবিকে তালাক দিতে চায় না কিন্তু যদি কখনো কোনো ভুল দেখে এই ভুলটা ধরা যদি দেয় সংসদের ন্যায়তে যে না ভুলটা ধরা দেয় ভুলটা সংশোধন হয়ে যাবে কিন্তু কিছু কিছু মা বোন আছে ভুল তো স্বীকার করেই না বরঞ্চ উল্টা স্বামীর উপর আরো রাগ হয়ে যায় তখন স্বামীর মাথা গর মায়ের আমল শুরু করে দেয় কিছু দাঁত জাল মার্কা মহিলা আছে মায়ের একবার খাইছি আরো দশ বার খাইতে রাজি মাগার মুখ বন্ধ করতে রাজি নাই ঠিক কি না ধরে বলেন ওরে আল্লাহ
کر دنیا اختیار میل مومن سوئے مومن میشواد میل کافر سوئے کافر میشواد ایک زمانہ صحبت با اولیاء بہترات سج سال توعت بیریا بہر آمد اللہ بندی چاہی سے اللہ بولا پائی سے اللہ بولا کندو نماز پرے پرے اللہ ارکہ سے دعا کرسے جہے تو اللہ تعالیٰ بول سندوی تعمل نیا شم نیا گا وقت حلو دھر جو ارکت حلو نماز اللہ بندی نہی دا دھر جنا مل نیا نماز رمد تمہیں اللہ ارکہ سے شاہد جو چاہی اللہ امارے شمی ٹکی تمہیں اللہ والا بنا دو اللہ دربارے دعا قبول ہویا گا سے اور رات کرے وہی محلائی اللہ گھر مسجد اللہ کس مہمانے شے سے دینر دعوات نیا جا دیر کے بولا ہے تبلیک جمعت چینن کی ناپ نرا آسے نا نائی بالو نا کھارا اور مسلمان لکھو لکھو زبو تادر صحبت جائیا اللہ بولا زبو کاللہ والا ہویا گا سے اور مسلمان نبی رمان بانگوار جمینے اللہ والا رب اپنائی اے شدو تبلیک نوئے کھٹی اللہ والا در صحبت کے لئی منوش گل اللہ والا خواہ جائے ٹھیک کی نا تو بے بھیزل مکتو ہوئی تو ہو بے شبدن اللہ والا در صحبت جوار در کرتا اللہ بولن یا ایوہ الذین آمن اتق اللہ وکونو معص صادقی मुसलमान अमी कुनो दौलेर विरोधी तक करार जन्ना शीना है, अम्रा मुसलमान हक जेटा शेदी की जाबो हक पोते जे दे का चलूत हो बेटी की नजरे वाले न, बट तुम्हारे किन्तु बेजाल बोइरा कैसे दुकाने के ले बेजाल माले रोबत ना ही, बांग्लादेशी बहुत टूपी वाला से, टूपी माता ही दिया, इहुदी क्रिश्चियन दरे दाला ओरे मुसलमान पागली माता है दिया घोरे जुब्बा माँ का है दिया घोरे ये जन्नत मुसलमान बुझे शुने शम्ना का ही तो हो बे कारण बात पर है भैरव का से ठीक की ना छोटू भाई सो दिया रोप था के ओ मुसलमान अश्ली एक ता पोती वो सुर जुब्बा एक ता लाल रुमाल निया से लाल रुमाल चनें तो चनें अखुन सोतो भाई पोती बसर आई शेख का जुब्बा एक ता रुमाल गाय दिया घोरे बोरो भाई शम्ने बोरो भाई सिंटा करे अफसुस करे हाय रे जीवन सो दिया रुप जाई तो पर लम्ना आज जीवन एक ता जुब्बा हो गाय दी तो पर लम्ना मने एक ता अफसुस अफसुस ने अफसुस रोया गलो हटात करे सोतो भाई एक दिन जुब्बा की बाजार जाने को लें मास्टर बाजारी धोरे कासा कासी मास्टर बाजारी मोने करने उधरन शुरू मास्टर बाजारी जुब्बा डा गाय दिया रूमाल डा पैसा या अकन बाजार दिखे हर तरह तरह सही देसे दारियो ना इकिन्त अमन बाबे लाल रूमाल पैसा इसे सो जरूर फिर मानुष देखा मोने कर से बोरो हुजूर रास्ता पोरिश्का करें दे बोरो उजुर आई था से जाया सात दुकाने बोशते देरी माग्री पे राजन हुई थी देरी नहीं यखन माग्री पे राजन है कल जुब्बा वाला सीन डा करे जीवनो नमाज़ पोरी नहीं आज के जो दिन नमाज़ ना पोरी जे जुब्बा लगा इसी माशाल्लाह ताहले इस हालाम दीजे ये इज्जत थक बना जुब्बा इज्जत � अखन वही दिन आवर अल्लाह रुकूं वो ईमाम शबाबार केंद्रीय मुदर ईमाम शब एक शब्दर सूटी देगा से बारी थे ज़ुमा पर है एक शब्दर सूटी नहीं से बारी देगा से अखन जुब्बा वाला तो शब्द ना गई थे से ये दिके माग्री पर आज़ादी आ शब्द मुसल्ली टेंशनों पर एकलास के नमाज़ पर आई बेके 
আসরের নামাজ পড়াইছে মসজিদের সভাপতি সাহেব আবার সভাপতি আবার বড় চালাক চিন্তা করে আসরের নামাজ পড়াইছি কি যে কিরাত পড়ছি এটা আমি জানি আর আমার আল্লাহ জানি মুসল্লি তো জানে না কিন্তু মাগরিব যদি পড়াই তাইলে তো আমি ধরা ঠিক কি নজরে বলেন কারণ মাগরিবের কিরাত পড়তে হয় জোরে না আসতে আমনাকে এলাকা কি পড়ে জোরে পড়ে সব জায়গায় তো জোরে পড়ে না ও এখন তো চিন্তা করে সভাপতি যদি মাগরিবের নামাজ পড়ে তাইলে আমি ধরা খাবো এইবার চালাক মানুষ চিন্তা করে আবার নোয়াখালীর মানুষ আসছিল চালাক মানুষ চিন্তা করে এই মুসল্লিদেরকে বলে এই মাগরিবের নামাজে আমি আসতে পারবো না আমার জরুরি এক কাজ আছে শাসারা যাই তুই তোরা মাগরিবের নামাজ চালাই নিস চিন্তা করে ধরা খেয়ে যাবো এখন মাগরিবের নামাজ কে পড়াইবে আজান দিয়ে বড় টেনশন আছে এক যুবক এর মধ্যে ডাক দেখ এই কিসের টেনশন ওই যে বড় হুজুর আইতেছে ওই যে শখে যে জুব্বা গাই দিছে এই জুব্বা আলা তাই তাছে বড় হুজুর আইতেছে সবাই শান্ত হয়েছে এবার বড় হুজুর ঢুকছে সবাই কা হুজুর আপনার অপেক্ষায় আছে আপনি নামাজটা একটু পড়ান হুজুরে হাত দুইটা জায়গায় কয় না ভাই মাপ চাই আমি হুজুর না এটা বলতে পারে না মার তো সিরিয়ালে ফালাইছে তিন নম্বরে বলবে এটা বলার আগে এক চ্যাংরা যুবক দ্বারা কেই আল্লাহ ওয়ালা যারা রা ইচ্ছা করে যায় না করে জোর করে দিতে হয় जोर 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 दे बेचारा कि कर विपदे बैरापते प्रथम बहुत आगे कथा ठीक ग्रामे देखे तो जुब्बा वाला सेजदार मध्य फल भांगा दे जाए बस बेचारे ইচ্ছা মতন কইতাছে পরে এগো কওয়া শেষ এরপরে হুজুরে দাঁড়াইছে জুব্বা ওয়ালা দাঁড়াক ভাই আসলো আমি তো হুজুর না আমি জুব্বা গাই দিছি শখে ছোট ভাই জুব্বা হ্যাঙ্গার ঝুলাই তো গেছে আমি শখে গাই দিয়া ঢুকছি মসজিদে আর আসলে আমি তো হুজুর না আর বলারও সুযোগ পাইলাম না বলার আগেই তোমরা আমারে ধাক্কা মাইরা দিছো এখানে আমার কোনো দোষ নাই দোষ হইল তোমাদের ঠিক কি নজরে বলা আর আ মুসলমান এই বাংলার জমিনে টুপি वाला পাগড়ি वाला জুব্বা वाला বাটপারে বাংলার জমিনে ভরে গেছে ঠিক কি নজরে বলেন আমাদেরকে বুঝে শোনা গাই তো হবে